知怎么的，现在看你啊，觉得你格外贤惠。你们吃不惯宫中的东西，我只好亲自下厨了。以前都是姐姐做饭，她的手艺才好呢。我这手艺，都是跟她学的。兰陵能为自己心爱的人死，又能死在自己心爱的人怀里，想必应该没有遗憾了。那你呢？你有遗憾吗？其实我和兰陵之间，根本没有什么遗憾。因为完全是我一个人单相思，也许暗恋本身就是最美好的遗憾吧。如此说来，你我可是遗憾的同道中人了。好一个同道中人啊！看来咱们在一起是没有遗憾了。红金墨鱼，嗯，大大回来了。沈书生，严大人呢？严大人等了你许久，也不见你回来。他朝中还有事，便先回去了。你怎么去了那么久啊，沈书生？你不会是和武昭仪吵起来了吧？此事说来话长，咱们还是进屋说吧。嗯、那个，抱歉啊，光顾着说话了，都忘了锅里还坐着饺子。就委屈你们，把饺子当饺子汤喝了。哎呀，不怪你，我也没想起来，这吃饺子和喝饺子汤，不都一样吗？沙书生，你怎么了？是不是失望了？我知道了。大大，你知道什么了？这药丸的道理。跟这饺子是一样的。刘太医在死前说，他服用了祛风丹三个时辰，而曾权、吴大人和王福，服药后爆炸的时间也是差不多的。用水把丹药服下去，在胃中溶解。三个时辰，也正好是溶解的时间。如果这药丸里面藏着火药，你是说这里面的火药会在胃里面呈现出来，就如同饺子煮的时间长了，皮自然就破了。里面的馅儿就会出来了。没错，就是这个道理。所以三个时辰之后，刘太医便会口冒白烟，发生爆炸。里面包着火药，那什么火药能在胃里爆炸呢？世上有一些矿石，投入到水中便会发生爆炸。有一些道士炼丹的时候也会用到，而胃里面有胃液，在《黄帝内经》里面早有记载。这么说，是药丸里包着的矿石让人爆炸的。只有这个可能。死者只服用了十克，数量并不算多。究竟有没有如此大威力的矿石？我现在还不确定。我可以试一试。试一试？没错。我现在就去一趟药铺，买一些道士炼丹时用的材料，说不定会有什么发现。狄大人，蒋大人也发现药丸的秘密了。人家也正打算买这些东西，回去做实验。可是这间药铺只有石灰粉卖，我正打算去大点的药铺找找，不如狄大人一起吧。好。蒋大人，我也怀疑药丸内包着可以燃烧的火药，便去不同的药铺寻找石灰粉，没想到碰上了狄大人。不错，看来这次我们是想到一起去了。红心，你端一盆水去院中，在屋里不安全。嗯。这
整整一碗石灰粉都没有燃烧，更别说那小小的石粒药丸了。再试试这个遗留黄吧，药铺的老板说这是炼丹最好的药材。哎，不行。全都不行，没有一个是有效的。大大，那火药是不是乾隆王找人特殊配置的？蒋大人，京城有没有制作火药的高手？天机堂有一位叫方昭的术士，研究火药数十载，兵部的火药也是他所提供的。蒋大人，可否带人杰去见一下方昭？好，明日请狄大人到大理寺找我。我带你去见方昭。各位，浩辰先告辞了，江大人慢走。哎，大大不是怀疑这蒋浩辰与乾隆王有关吗？为什么还要相信他呢？是啊，自从上次咱们追捕乾隆王失败以后，我就越看他越不像个好人。我只是怀疑，但不确定。他查出了祛风丹的线索。今晚我又在药铺碰到了他，想必他对爆炸案十分上心。小公主一案中，他也替我们行方便。可能，我们真的是误会他了。请，方大人。哦，蒋大人。这位是，这位就是狄仁杰，狄大人。狄大人是为宫中爆炸案一事来的吧？正是。仁杰想请教方大人，这世上有没有一种火药是遇水即可爆炸，且威力强大的呢？我跟狄大人都怀疑，是死者吃的药丸出了问题，可能是引起爆炸的原因。死者吃了几粒？十粒。死者是三个时辰后爆炸，很有可能是药丸外面的药全部溶解之后，里面藏着一种遇水即可爆炸的火药。人的胃里的确有液体，可是这药丸的分量如此之小，却又能发挥出如此大的威力。说实话，我也从来没有见过这么厉害的火药。二位大人实不相瞒，自宫中爆炸案发生以来。我也觉得奇怪，也怀疑是吃入腹中的东西引起人体爆炸。我查遍了所有的资料，只查到前朝时，一位道士发明了一种威力极强的黑火药，只要少许分量，就可以炸毁一栋房子。但这黑火药需要用火来点燃，可是它进入胃中，那又如何点燃呢？黑火药。难道这药丸里面藏着另一种东西，可以同时将这黑火药点燃？我也想过这个可能，但死者都是先由口中冒烟，肚痛难忍，很明显是有什么东西开始在腹中燃烧。会不会是这药中有白磷？可白磷是见光燃烧，怎么会在胃中被点燃呢？世间没有什么不可能的，有些东西我们不知道。并不代表不存在。好，狄大人放心，方昭会尽全力帮狄大人查找更多的线索。多谢方大人。狄大人，听莫雨小哥说，您来了大理寺，奴才就赶来了。张公公找人杰有什么事吗？是昭仪娘娘找您，狄大人，你就先去吧
，说不定是跟案情有关系。火药的事就先交给大理寺处理。有劳了，谢。娘娘，狄大人到，快请，请。狄大人，你看这个，请奏太子中改正，长孙大人辅政。这是褚遂良的上表，看来。他们连三天都等不及了。难道是有人走漏了风声？他们知道皇上不在严家店。长孙无忌在宫中的耳目众多，任何一个宫女太监都有可能。这也是为什么我要让刘喜做内侍剑的原因。对了，狄大人，案情方面可有进展？目前仍是怀疑死者在太医署拿走的药物的问题。嗯，这里面很可能包着火药。火药。正是，只是现在究竟是哪一种火药还不清楚，大理寺已经在查了。我们现在只有两天时间了，他们是断定皇上不会出现，才拟此上表。现在唯一的办法是，将此上表交给皇上。交给皇上？除非大人能在两日之内抓到凶手，否则借机挟天子以令诸侯的。就是长孙大人。皇上一直对狄大人深信不疑，不知大人可愿意陪我去芙蓉园走一趟皇上，昭仪娘娘和狄大人来了，快请他们进来。是。陛下，这几日总是提起武昭仪，可见思念之切。这下总算是见着了。参见陛下，媚娘，朕什么都好，就是你不在。陛下，四哥和狄大人都在呢。哎，他们不是外人。陛下，宫里出事了。啊，是不是宫里又有人收到乾隆王的信了？不是，陛下别着急。哦，陛下，小王告退。哎，四哥。媚娘，朕刚刚说了，四哥他不是外人，你有什么话，但说无妨。四哥他听了也能出个主意啊。狄大人，把褚遂良的上表呈给陛下。是，请陛下过目。朕把代政之权交给太子，可他才十岁啊！褚大人在信上不是说了吗？让长孙大人辅政。媚娘，他们是不是知道朕躲出来了？陛下放心，宫中无人知道陛下不在了。媚娘只是说陛下头风症复发，暂时需要休息。只是他们见陛下三日未曾上朝，想以陛下病重为由
，借机逼宫夺权，上此不忠不义的奏章。你是说，舅父他有逼朕退位的意思？长孙大人是不是这个意思？媚娘并不清楚。不过昨天，长孙大人和楚大人来严家殿逼问媚娘，让媚娘交出陛下。当时。狄大人也在。陛下，确有此事。长孙大人说过，就算陛下不能亲历朝政，摄政之人也应该是太子。所以陛下要尽早下决断呐、啊。下决断？朕如何下决断呢？哎呀！现在这个乾隆王扰乱我大唐的社稷，本来应该是一致对敌的，楚大人却偏偏在这个时候搅动内乱，实在是不该啊！殿下，此言甚是。媚娘，这应该怎么办呢？陛下身体健康。可是褚遂良竟要太子代政，实在是对陛下的大不敬，有谋逆之意。此罪本应处死，可是念及褚遂良是三朝老臣，陛下把他贬去潭州便可。啊、陛下，此事没有牵及长孙大人，已是陛下的仁慈。如果陛下连这点惩罚都不忍心的话，那恐怕他们就真的要。媚娘，你就带朕李昭，将楚遂良流放潭州。你确定陛下已经离开了皇宫？啊，刘喜公公以前是老夫的家奴，他不会欺骗老夫的。嗯，武昭仪看了你的上表，应该害怕。逼着皇上回宫，即便不能，也要杀杀他的威风。嗯，绝不允许这个女人胡来。哼，她想控制皇上，未免也太天真了。哎，刘公公，您这是逆臣褚遂良听旨？褚大人，听旨啊？还愣着干什么？莫非你还想抗旨不成？奉天承运，皇帝诏曰：褚遂良上表言辞之中，对朕多有不敬。朕现今龙体安康，乃因小疾休养数日，褚遂良便请奏由太子代政。实乃有逆反之心，朕念褚遂良乃是三朝老臣，免其死罪，贬为潭州都督，钦此。这，这可是皇上的旨意。刘公公，你曾是楚大人的家仆，你可不能戏弄他呀。长孙大人，您这是什么话？奴才如今怎么说，也是陛下宫中的总领太监，内侍监的主管，怎么可能欺瞒诸位？楚大人，接旨吧。陛下说了，让你今日便启程去潭州。
，奴才刘喜参见昭仪娘娘。事情办得如何呀？回娘娘，楚大人已经被送往潭州了。公公快请起。啊，这次真是有劳公公了。刘公公立了大功，媚娘会好好赏公公的。哎，娘娘言重了，奴才只不过是跑跑腿而已，怎敢鞠躬？娘娘，您可真是高明，您让奴才去跟褚遂良透露皇上离宫的消息，他知道了以后，还真忍不住上了一表。褚遂良性情耿直。脾气又冲，他这么做不稀奇。小公主被杀时，媚娘孤立无援，当时多亏了许大人的帮助，媚娘还未曾答谢许大人。赵姨，严重了。褚遂良被贬潭州，他的职位。就由你来做吧。许敬宗，多谢昭仪娘娘提携。<笑>许大人，请起。谢娘娘。娘娘，赵统领突然带来一封信，要即刻交给娘娘。哦。出什么事了？哎，快看快看，褚遂良被贬了。是啊，没事吧？哪儿呢？哎呦，怎么发生什么事了？没事啊，吓唬哎，你别喝了。大胆，好像是褚遂良。他被贬去了潭州。我狄仁杰只不过是一颗棋子。哎哎，你别喝了。啊、哎，你看他。嗯、来，大大，墨雨陪你。世间事，总是分辨不清，也纠缠不清，但求一醉。一个没拦住，还又搭了一个，好吧，那我也单求一醉。来，狄大人，你喝醉了。嗯嗯褚遂良被贬，如同斩去了长孙无忌的手足，什么三日之约、嗯？现在没有人可以威胁娘娘了，娘娘还找人家来干什么？嗯，狄大人，皇上也收到了乾隆王的信。什么？主上，真的要杀掉皇上？褚遂良被贬，朝中动荡。现在是最好的时机。况且，武媚娘也逐渐建立起自己的势力。再等下去，我怕又会多了一个敌人。我算到了王皇后、长孙无忌、狄仁杰，却漏掉了这个女人。属下也没有观察到，在属下的心里，一直以为她是个软弱的女子，居然大臣们。对他趋之若鹜，个个巴结奉迎。主上，要不要先除掉他？不，武媚娘与狄仁杰一样，还有利用的价值。现在朝中能制约长孙无忌的，只有武媚娘一人。待到皇上死后，他必密不发丧。
筹谋布置，这也正好给了我们行事的时间。崔大人，明日便到长安进宫述职。军中各要职也都换成了我们的人，到时候，你们与崔将军一起里应外合，完成大统。待我坐拥江山之时，除掉一个武媚娘，还不就如同捏死一只蚂蚁？住上，倘若狄仁杰查出爆炸的原因，救了皇上怎么办？哼！狄仁杰就算再有本事，现在也只有三个时辰的时间。我料他在这么短的时间里，也不会有什么结果。娘娘，陛下，媚娘，狄仁杰，朕也收到乾隆王的信了。陛下莫惊，狄大人和媚娘会想办法的。三个时辰内传位于乾隆王，否则尸骨无存。啊！我与陛下在园中散步，回来之后，便发现了这封信。皇上，我已叫人严加防范，侍卫说没有奸人来过。陛下，你可曾吃过什么东西？吃过什么？哦，清晨起来有点感染风寒，刚刚吃过了从宫里送来的祛风丹。什么？陛下也吃了祛风丹，啊？糟糕！因为楚大人的事，我都忘记跟陛下说了。啊？说什么？这祛风丹内很可能藏着火药。陛下，你可确定？还不确定，但十有八九已经有这个可能性了。张茂，拿水来。是。陛下，一会儿张茂拿水来，你一定要极力的呕吐。陛下，娘娘。现在问题是否出在药上，还不敢下定论。时间已经不多了，还有只剩不到三个时辰的时间，人家会尽快找出答案，想办法救陛下。狄大人，我得在这里陪陛下，所以一切就靠你了。放心吧，媚娘。陛下，不怕。<笑>